Президент Беларуси на этой неделе предложил новые условия службы в армии, но только для тех, кто работает в сельском хозяйстве. Так Александр Григорьевич надеется оставить молодежь в деревне. Об инициативе президента наш корреспондент в Минске Денис Кошелев. В свои 25 Александр Подубец руководит котельными, которые отапливают парники. Цветы здесь выращивают миллионами, овощи тоннами. В агрокомбинате парень – ценный сотрудник, но, возможно, скоро сменит рабочую форму на военную. Снова пришла повестка. Ну, сейчас, да, снова пришла повестка на март. До конца февраля официальная отсрочка. И после защиты магистрской диссертации предстоит прохождение медицинской комиссии. Не отрицаю, что армия нужна, но... Работа в сельском хозяйстве – это тоже своеобразная армия, своеобразная школа жизни. Таких, как Александр, на предприятии 34 человека. Целый взвод, который очень ждут в белорусской армии. За 10 лет количество призывников в стране сократилось в два раза. Молодой специалист приходит после окончания учебы, но ему еще нужно отслужить в вооруженных силах республики. Поэтому, конечно, для нас, как для производственников, и даже с целью закрепления кадров и персонала, самое важное, молодежи на предприятии. Служба в армии – обязанность каждого совершеннолетнего белорусского юноши. Но при условии, если он здоров и не продолжает учебу. Парни со средним специальным образованием изучают воинское дело полтора года, с высшим образованием – год. Но есть случаи, когда службу переносят на определенный срок. Это может быть магистратура или если у призывника проблемы со здоровьем. Но отдавать долг родине так или иначе придется. В Беларуси есть не только срочная служба, популярно контрактная, когда в армию ходят как на работу. Есть еще служба в резерве, оставшаяся с советских времен, когда мужчин призывают на военные сборы на несколько месяцев один раз в год. Эту схему и предложил распространить на аграриев министр сельского хозяйства. Лукашенко идею поддержал. Каждый год для сельских хозяйственных вот таких Зимой, для других летом, полтора-два месяца. Вот он высшее образование получил, ну что его в армию тащить, мы больше потеряем. Ну и пусть они пять лет или десять лет по два месяца зимой и по два месяца летом отлучаются на военную подготовку. И будем их учить механикам, водителям, стрелком, гранатометчикам еще по специальностям военным, чтобы он обрел эту специальность. Эту новость белорусские аграрии восприняли с радостью. Говорят, может, хоть после этого молодежь потянется на село. В межсезонье, да. хотя, в принципе, у нас в межсезонье большого и нет, то можно привлекать. И, и производство не станет. Ну вот, уже ходят люди на месте. Ну вот если человека на полтора года забирают, вам как-то нет? Полтора года нет. Генеральный директор агрокомбината Ждановича сам тому пример. После учебы в сельхозакадемии он проходил службу в резерве. Сегодня его Ждановичи не колхоз, как 20 лет назад, а агрокомбинат – один из лучших в стране. О молодых кадрах здесь и заботятся. Сдали 10 многоквартирных домов. Плата за аренду каких-то 5 долларов. Главное – работой. Здесь просто прекрасно. Все условия для жизни потрясающие, потому что и недалеко от города, и как бы... И, и слава богу, хозяйство помогает. Вот поэтому очень даже. Двухкомнатную квартиру Максим и Анна Кулагины, как молодые специалисты, получили два года назад. Уезжать из деревни не хотят. Есть ребенок, ждут второго. Только вот папа еще призывник, а значит армию никто не отменял. Вот повесточка пришла мне на 4 февраля. Как бы придется являться в любом случае. Это нужно военкомат? Да, военкомат для проходения мероприятий по призыву. Вот, собственно, повестка. Это уже какая по счету повестка? Я уже выкинул, наверное, вот такую пачку. С работы военкому пишут просьбы. Не забирайте сотрудник ценный рабочий цеха садоводства. Максим же в армию пойти не против, если только ненадолго. Потому ждет, когда поручение президента исполнят. Сейчас эти вопросы прорабатываются Министерством обороны совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами. Правда, конкретные даты, когда аграрии будут служить в рассрочку, в оборонном ведомстве не называют. Поэтому пока молодые работники села готовятся не только к посевной, но и к весеннему призыву. Денис Кошелев, Александр Дашук. Программа «Вместе. Беларусь».